。对了，你跟方冷怎么样了、啊？哼，他那个脾气找不到女朋友的，不用担心有情敌，慢慢来喽。小七来到地球就会变聪明。小七是来完成任务的，不是让你来欺负的。要不我陪你练练吧，我怕你一个人练太无聊。哎，我告诉你，小七是个好女孩，轮不到你对她乱发脾气。我们之间的事跟你有什么关系？小七的事就是我的事，我警告你，要敢欺负小七的话，我弄死你！我就看你没这个本事。啊！陈小姐，您跟方总真的没有希望了吗？安助理，嗯，去联系小七，跟她说策划案现在需要修改，让她尽快回来公司。不回去，但我傻呀！回去被他欺负吗？小七，哎哎哎哎，小七，你听我说，哎，保持距离。你现在是有女朋友的人了，什么女朋友？你那个什么陈梦飞啊？你要让他看到我跟你爱在一起，又得来找我麻烦。我跟他只是工作的关系，他不是我的女朋友。他不是就不是女朋友？哇，惊喜！什么才算是惊喜？这是我们方总啊，专门为您准备的豪华工位。小青，这里有办公室痕迹，如果想我的话，可以去办公室找我。小青太单纯了，如果她继续留在地球的话，她也只会继续被方总欺骗而已。荷尔蒙本身就会让人产生恋爱的感觉，我觉得正在热恋中的人，他们就是最佳的实验样本。这条项链叫做“流浪北极星”。哇，好看、啊！其实我很早之前就想送给你了。北极星，它可以为人指引方向，而对我来说，你就是我的北极星。愿意做我的女朋友。跟他在一起还能完成任务吗？不如先答应他。谈恋爱的感觉真好，可以光明正大的吸收荷尔蒙了。如果把荷尔蒙给到方冷，是不是就可以继续提纯了？成功哎！地球再见。离开地球之后，就再也回不来了吧？那可能再也见不到方冷。我为什么一想到见不到他，我会有点难过呢？昨天科研部被入侵了。你们全都给我听好了，这件事情我要在短时间内把真相查出来。柴小姐。听说小七拿下和德万的合作了，不愧是能和方总炒 CP 的人啊，还真是真人不露相呢。哎哎哎，我有个朋友在德万工作，他拍的小七和他老板的亲密照。哎，我看冷气 CP 估计是要拆了，小七手段不一般呀、啊。方总。不就是张照片而已吗？而且只是个背影，说不定只是巧合呢。不行，我不能再被他影响了。就算你说的他只是一张照片，但联系上他最近做的事情，他就是，他就是不单纯。先喝点水吧。如果你真的觉得小七对你的生活造成了困扰呢，就试着跟他减少交流就好了。但是你又说他完成了跟德万的项目合作，你又没有理由开除人家。我可以让韩助理跟他对接工作。那生活上呢？哎，你们是邻居，总不能不见面吧？邻居？对啊。谢谢你提醒我。啊？喂，韩助理。这是，我电话里没听清楚，柴姐怎么了呀
，刚刚物业通知我们说这个房子被方冷买下来，让我们今天就搬走。什么？为什么停滞啊？韩助理说您晚上在这儿定了位子。不用了，开回去吧。啊，好的。等等，慢点吃。你，嗯，哦。喂，嗯，哦哦哦，你等一下，我老板来了，我先走了，谢谢你啊。你吃你吃，拜拜拜拜，今天很开心，谢谢，走了，拜拜。柴小七，怎么了，老板？啊，你你什么事儿？你不是说你不喜欢吃炸鸡吗？我风象星座的，我。思维很跳跃，你好可爱呀、啊！我上午不喜欢吃，我下午就喜欢吃了，我有什么问题吗？干嘛？干嘛？啊喂！你们好，你们喜欢吃炸鸡吗？送你们。哎哎，别人送我的东西你就随便给别人是吗？别人？干嘛？啊，不好意思，啊，这个我还是。柴小七，你听好了，怎么了？从今以后，你只能吃我卖给你的炸鸡，别人的炸鸡不许吃。给我上车！你有病啊！放了！干什么？我发现有一家炸鸡店很好吃，晚上带你去吃，也算是补偿你。炸鸡。又是炸鸡，吃腻了我。你昨天不是说你很喜欢吃炸鸡吗？怎么突然间又吃腻了？我喜欢吃的东西很多的，蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿茸、烧鸭、烧鹅、烧鸡、卤鸭、卤鹅、卤鸡、烤鸭、烤鹅、烤鸡。怎么了？一只炸鸡腿满足不了你了吗？它再能满足我，它也只是只鸡腿。翟小七，能不能负点责任？我跟你说，做人要有始有终。你如果一开始就不喜欢鸡腿的话，你就不要去招惹他，或者中途对鸡腿提出要求，但你不能一句话不说就突然对鸡腿冷淡。那个鸡腿很在乎吗？我当然在乎了。我是说鸡腿。莫名其妙，那以后不吃鸡腿了，改吃鸭腿。干什么？张小七，你到底在耍什么花样？欲擒故纵，怎么还把他给逼急了？我我,我莫名其妙，耍什么花样？我能耍什么花样？我一堆工作没做，被你拽进来聊了半天什么鸡腿什么奇怪的，真的是，不跟你说了，我走。嗯，什么？知道自己错了吗？哎，陈小姐，怎么能那么不负责任、不屑一顾？在霸总的轮番试探下，且看他如何完成华丽的逆转。方总，不是你负责柴小七的工作吗？我就问你，他一个打杂的，他哪来那么多工作可忙？我，方总，我什么都没安排啊！不是您把日万公司的对接项目交给柴小姐了吗？方总